আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি মসুরের ডাল দিয়ে ভুনা খিচুড়ি রান্না করব আমরা সাধারণত মুগ ডাল দিয়ে ভুনা খিচুড়ি খেয়ে থাকি আজকে আমি মসুর ডাল দিয়ে কিভাবে ভুনা খিচুড়ি রান্না করা যায় সেটা দেখাবো মসুরের ডাল দিয়ে ভুনা খিচুড়ি রান্না করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ পোলায়ের চাল নিয়েছি পোলায়ের চাল বাসমতি চাল যে কোনো ধরনের চাল নিলেই হবে এবং তার সাথে আধা কাপ পরিমাণ মসুরের ডাল নিয়েছি এবং আরও নিয়েছি এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বেরেস্তা বেরেস্তাটা আমি রান্নার শেষে খিচুড়ির উপরে দিয়ে দিব আর নিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আধা চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা এক চা চামচ পরিমাণ লবণ লবণটা আমি আসলে স্বাদ মতো দিব এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ লালমরিচের গুঁড়া আধা চা চামচের এ কিছু কম পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দুটি ছোটো সাইজের তেজপাতা নিয়েছি একটি দারচিনি টুকরা নিয়েছি এইটুক পরিমাণ একটি এলাচি নিয়েছি চারটি আস্ত কাঁচামরিচ নিয়েছি আর লাগবে তেল তেলটা আমি পরিমাণ মতো দিব আর দিব ঘি ঘিটা আমি রান্নার শেষে এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিব এই হচ্ছে উপকরণ এখন আমি একটা পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে তার মধ্যে কোলায়ের চাল এবং মুসুরের ডালটা নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এটা আমি দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখবো দশ মিনিট পরে এটাকে ভালোভাবে ধুয়ে স্ট্রেনারে ছেঁকে নিয়ে তারপরে আমি রান্না করব তাহলে আমি ফিরে আসছি দশ মিনিট পরে চাল এবং ডালটা ধুয়ে ছেঁকে নিয়ে দশ মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি চালগুলো ভালোভাবে ধুয়ে আমি স্ট্রেনারে ছেঁকে নিয়েছি এখন আমি ভোনা খিচুড়িটা রান্না করব চুলায় একটি অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি বসিয়েছি তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি চুলা জ্বালিয়ে দিচ্ছি এখন আমি গরম মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দুটো দিয়ে দিচ্ছি ছিঁড়ে দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি লং দুটি মুখটা খুলে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলাগুলোতে ফেনা উঠতে শুরু করেছি এখন আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা লাল খেতে শুরু করলেই আমি মশলাগুলো দেব পেঁয়াজটা লাল হতে শুরু করেছে এখন আমি আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি না হলে মশলাগুলো পুড়ে যাবে হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এবং লবণটাও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি চাল ডাল এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে যেহেতু আমি এক কাপ পোলার চাল এবং আধা কাপ পরিমাণ ডাল নিয়েছি সেহেতু আমাকে সেদ্ধ করতে তিন কাপ পরিমাণ পানি দিতে হবে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে ভেজে নিলে পরে যত বেশি ভাজা হবে তত বেশি খিচুড়িটা ঝরঝরা হবে যখনই দেখবেন যে নিচে একটু লেগে লেগে যাচ্ছে তখনই পানি দিয়ে দিতে হবে আমার চাল ডালগুলা একটু নিচে লেগে লেগে যাচ্ছে এখন আমি পানি দিয়ে দেবো আমি এখন তিনটে পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ দুই কাপ তিন কাপ দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি এখন আমি চুলার আঁচটা একদম ফুল করে দেব ফুল আছে এখন আমি রান্না করব এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পর এসে দেখব কি অবস্থা তাহলে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর পাঁচ মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি ঢাকনা তুলে দেখছি কি অবস্থা পানিটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে এখন আমি চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিব একটু নেড়ে দিচ্ছি হালকাভাবে এখন আমি আস্ত কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে এবং এক টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি এখন আমি রান্না করব দশ মিনিট দশ মিনিট পর আমি ফিরে আসছি দশ মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি এখন ঢাকনা তুলে দেখছি কি অবস্থা একটু নেড়ে দেখছি হয়ে গেছে আমার ভুনা খিচুড়ি রান্না আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন আমি সার্ভ করছি সবসময় চেষ্টা করতে হবে যেন গরম মশলাগুলো সার্ভিং ডিশে না যায় গরম মশলাগুলি দেখে তারপরে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করতে হবে হয়ে গেল আমার মসুরের ডালের ভুনা খিচুড়ি এখন আমি এর উপরে বেরস্তা ছিটিয়ে দিচ্ছি 
আমি পার্সোনালি মুগ ডালের ভুনা খিচুড়ি চাইতে মসুরের ডালের ভুনা খিচুড়িটাই বেশি পছন্দ করি হয়তো আপনাদেরও ভালো লাগতে পারে আশা করি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ